আজকে আমরা ইলাস্টিসিটি চ্যাপ্টার যে ইয়ং গুণাঙ্ক বা ইয়ং মডিউলাস যেটা সেই ইয়ং মডিউলাস পর্যন্ত হয়েছিল সেখানে আমরা কি দেখেছিলাম যে কোনো একটা তার সে তারের এক প্রান্তে আটকে যদি অন্য প্রান্তে কোনো একটা ভরকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তখন ওই যে তার সেই তারটার কী হবে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হবে ঠিক আছে এবার আজকে আমরা দেখব যে কোনো একটা সুষম দণ্ড সেই সুষম দণ্ডের নিজের ওজনের জন্যে যে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হবে সে পরিবর্তনটা কত অর্থাৎ দেখো একটা যদি আমরা মোটা দণ্ড সে দণ্ডকে কোনো একটা জায়গায় আটকে যদি ঝুলিয়ে দিই তাহলে দেখো ওই দণ্ডটার নিজস্ব ওজনের জন্য তার দৈর্ঘ্য খুব সামান্য হলেও কি হবে পরিবর্তন হবে আজকে আমরা দেখব সে পরিবর্তনের রাশিমালাটা কীরকম হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা ধরে নিচ্ছি এরকম একটা সুষম দণ্ড সেই সুষম দণ্ডটার যে দৈর্ঘ্য সে দৈর্ঘ্য হচ্ছে কত এম ঠিক আছে এটা এখানে আটকানো আছে তাহলে এ যে ওজন সে ওজনটা কি নিচের দিকে কাজ করবে অর্থাৎ এই বস্তুটা যদি হওয়ার এম হয় তাহলে বস্তুটার যে ওজন সে ওজনটা কি দেখো এম যেটা নিচের দিকে কাজ করবে তাই তো তাহলে এখানে দেখো আমরা বলতে পারি যে নিচের দিকে একটা বল ক্রিয়াশীল হচ্ছে তাহলে এর যে দণ্ড সেই দণ্ডটা কি কিছুটা হলেও বৃদ্ধি হবে সেই বৃদ্ধিটা কত সেটা আমরা দেখব তা দেখো এখানে ওই বস্তুটার যে ওজন সে ওজন তার যে মিডিল পয়েন্ট অর্থাৎ যে ভার কেন্দ্র সে ভার কেন্দ্র বরাবর কি কাজ করবে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি ওর যে নিচের দিকে যে দৈর্ঘ্য সেই দৈর্ঘ্যটা কত হবে এল বাই টু অর্থাৎ এল বাই টু দৈর্ঘ্য দিয়ে ওর যে ওজন সে ওজনটা কি ক্রিয়াশীল হবে ঠিক আছে আর তুমি ধরে না এর যে এখানে ক্ষেত্রফল সে ক্ষেত্রফলটা কত ই ঠিক আছে আর এখানে দেখো যে দণ্ড যেটা হলো বা দণ্ড যেটাকে আমরা ঝুলিয়েছি তুমি ধরে নাও ওর যে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন তাহলে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন সেটা তুমি ধরে নাও কি স্মল এম ঠিক আছে তাহলে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন সেটা হচ্ছে কত স্মল এল আর তার প্রাথমিক দৈর্ঘ্য কত প্রাথমিক দৈর্ঘ্য ওটা হচ্ছে কত দেখো এল বাই টু প্রাথমিক দৈর্ঘ্য এটা সমান কত এল বাই টু ঠিক আছে তাহলে দেখো এবার আমরা জানি যে ইয়ং গুণাঙ্ক সেই ইয়ং গুণাঙ্ক ওয়াই সমান কি হয় ইয়ং গুণাঙ্ক ওয়াই সমান হচ্ছে পীড়ন বা বিক্রয় অর্থাৎ অনুদর্গ পীড়ন বা কত অনুদর্গ বিক্রি তাহলে এখানে দেখো আমরা যদি ইয়ং গুণাঙ্ক ওয়াই বার করি তাহলে ওয়াই সমান কি হবে পীড়ন বা বিকৃতি পীড়ন সমান আবার কত বল বাই ক্ষেত্রফল তাহলে বল যেটা ক্রিয়াশীল সে বলটা কত এমজি তাহলে দেখো এমজিটা হচ্ছে বল বাই যে ক্ষেত্রফল সে ক্ষেত্রফলটা কত এ বাই কি হয় বিকৃতি বা অনুদর্গ বিকৃতি সে বিকৃতি আবার কি দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন বাই প্রাথমিক দৈর্ঘ্য তাহলে এখানে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন কত দেখো স্মল এল বাই কত এল বাই টু ঠিক আছে তাহলে এটা তাহলে এটাকে যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো তাহলে দেখো আসবে এম জি বাই এ এম টু স্মল এল ইন্টু এখানে কত হয়ে যাবে এল বাই টু এটা হচ্ছে ইয়ং গুণাঙ্ক ওয়াই তাহলে এখান থেকে দেখো স্মল এল সে স্মল এল ইকুয়াল টু কথা হবে এটা হবে দেখো হাফ ইন্টু এম জি ক্যাপিটাল এল বাই ওয়াই ইন্টু কত স্মল এ এটা হবে ওই যে দৈর্ঘ্য পরিবর্তন সেই দৈর্ঘ্য পরিবর্তনের যে রাশিমালা সেই রাশিমালাটা এবার দেখো এখানে যদি আমরা এটাকে আরও একটু এ করে লিখি দেখো এই যে দণ্ডটা নিয়েছো সেই তুমি ধরে নাও দণ্ডের যে ক্ষেত্রফল সেই ক্ষেত্রফলটা কত রো তাহলে দেখো আমরা জানি যে যে কোনো একটা বস্তুর ক্ষেত্রে ঘনত্ব রো সে রো ইকুয়ালটা কত হয় এম বাই ভি ভি ইকুয়ালটা কত আয়তন দেখো এই বস্তুটার ক্ষেত্রে তাহলে এইটা কীরকম বস্তু একটা লম্ব বৃত্তাকার চং তাহলে লম্ব বৃত্তাকার চং যদি হয় তাহলে তার আয়তন ইকুয়ালটা আমরা কি লিখতে পারি যে প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল ইন্টু কত দৈর্ঘ্য তাহলে এখানে দেখো ওই বস্তুটার ঘর এম সে এম ইকুয়ালটা কী হবে রো ঘনত্ব কিন্তু তার আয়তন সে আয়তন ভি এর জায়গায় কত আমরা লিখলাম এ ইন্টু এ তাহলে দেখো এম এর জায়গায় যদি এই ভ্যালুটা বসায় তাহলে দেখো এল সে এল ইকুয়ালটা কত আসবে হাফ ইন্টু এম এম এর জায়গায় তুমি ওই ভ্যালুটা বসাও রো এ ইন্টু এল ইন্টু জি ইন্টু এখানে একটা এল আছে বাই কথা হবে ওয়াই ইন্টু এ তাহলে দেখো এ এ কেটে গেল তাহলে এটার সমান কথা হবে হাফ রো জি এল স্কোয়ার বাই কত ওয়াই তাহলে এইটা হচ্ছে কি ওই যে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনটা ঘটলো সেই দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনের রাশিমালা 
যদি ধরো ঘনত্ব দেওয়া থাকে তাহলে তখন কি আমরা এই ফর্মুলায় লিখবো আর যদি ঘনত্ব না দেওয়া থাকে তাহলে তখন কি আমরা এই ফর্মুলায় লিখবো ঠিক আছে তাহলে যে ফর্মুলা দেওয়া থাকবে সেই ফর্মুলা আমরা বসাবো ওকে তাহলে এটা কিন্তু তোমরা ক্যালকুলেশানটা ভালো করে দেখবে এরপরে যেটা আছে যে আয়তন পীড়ন আয়তন বিকৃতি এবং আয়তন বিকৃতি গুণাঙ্ক বা বাল্ক মডেল আস ঠিক আছে এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে বাল্ক মডিউল আস দেখো এটা কখন হবে আয়তন বিকৃতি গুণাঙ্ক কখন হবে আয়তন বিকৃতি গুণাঙ্ক তখনই হবে যে যদি কোনো একটা বস্তু সে বস্তুর উপরে তুমি বল প্রয়োগ করার ফলে বা কোনো একটা বস্তুর যদি তুমি বস্তুতে পীড়ন সৃষ্টি করো তাহলে সেই পীড়নের ফলে যদি কোনো একটা বস্তু শুধুমাত্র কি আয়তনের পরিবর্তন হয় কোনো রকমের আকৃতির পরিবর্তন না হয় তাই তখন ওই বস্তুটার পীড়ন আর বিকৃতির যে অনুপাত সেই পীড়ন আর বিকৃতির অনুপাতটাকে বলা হবে কি আয়তন বিকৃতি গুণাঙ্ক এটা কীরকম হবে দেখো তুমি ধরো নাও এরকম একটা গোলক আকারের বস্তু নিয়েছ সেই গোলক আকারের বস্তুটাকে তুমি চারের দিক থেকে কী করেছো সমান পরিমাণে বল প্রয়োগ করেছো সব দিক থেকে তুমি যদি সমান পরিমাণে বল প্রয়োগ করো তাহলে দেখো এই গোলাকার যে বস্তু সেই গোলাকার বস্তুটা গোলাকার আকারেই থাকবে কিন্তু সেই ওর যে আয়তন সেই আয়তনটা খেয়ে যাবে কিছুটা কম হয়ে যাবে বা যদি তুমি এরকম একটা ঘনক আকারের বস্তু নাও এটা একটা তুমি ঘনক আকারের বস্তু নিয়েছ এইদিকে বল দিলে এইদিকে বল প্রয়োগ করলে এইদিকে বল প্রয়োগ করলে এইদিকে অর্থাৎ প্রত্যেকটা দিকে যদি তুমি ইকুয়াল এবং অপোজিট ডিরেকশানে ফোর্স অ্যাপ্লাই করো তাহলে এই যে বস্তু সে বস্তুটার দেখো কি হবে অনলি ওর যে ভলিউম সে ভলিউমটা চেঞ্জ হবে কিন্তু ওর যে শেপ সে শেপটা কি কোনো রকম চেঞ্জ হবে না আকারের কোনো রকম পরিবর্তন হবে এটা দেখো ঘনক আকারের আছে ঘনক আকারেরই থাকবে এটা গোলক আকারের আছে গোলক আকারেরই থাকবে কিন্তু ওর আয়তনটা কী হয়ে যাবে কম হয়ে যাবে তাহলে এখানে দেখো যেহেতু আমরা বল প্রয়োগ করছি তাহলে ওখানে কি আর একটা পীড়ন কাজ করবে সেই পীড়নটাকে বলা হচ্ছে কি ওই পীড়নটাকে বলা হচ্ছে কি আয়তন পীড়ন তাহলে আয়তন পরিবর্তন যেহেতু হচ্ছে ওই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে আয়তন পীড়ন আর এখানে যেহেতু ওর বিকৃতি যেটা ঘটছে সেই বিকৃতিটা কিসের ঘটছে আয়তনের ওই জন্য এটাকে বলা হবে কি আয়তন বিকৃতি ঠিক আছে তাহলে এই বাল্ক মডিউলাস বা আয়তন বিকৃতি গুণাঙ্ক সেটা সমান কি হবে আয়তন পীড়ন বা আয়তন বিকৃতি তাহলে দেখো এই বস্তুটার উপরে তুমি ধরে না বল যেটা প্রয়োগ করেছো সেই বলটা কত এফ তাহলে এর ক্ষেত্রে যদি আমরা আয়তন পীড়ন বার করি তাহলে সেই আয়তন পীড়ন আয়তন পীড়ন দেখো পীড়নের ডেফিনেশনে এর আগে আমরা দেখেছি পীড়ন ইকোয়ালিটি কী হয় বল বাই ক্ষেত্রফল তাহলে এখানে বল যেটা সেই বলটা কত এফ আর তুমি ধরে নাও এই বস্তুটার যে ক্ষেত্রফল সে ক্ষেত্রফলটা কত এ তাহলে দেখো এফ বাই এ আবার দেখো আর একটা আমরা জানি যে বল বাই ক্ষেত্রফল সে বল বাই ক্ষেত্রফল ইকোয়ালটা কত চাপ হয় তাহলে এটা কি আমরা চাপ লিখতে পারি ঠিক আছে তাহলে এটা হলো আয়তন পীড়ন এরপরে আমরা দেখবো কি আয়তন বিকৃতি তাহলে দেখো আয়তন বিকৃতি এটা কত হবে দেখো বিকৃতি মানে আমরা জানি যে পরিবর্তন আর প্রাথমিকের যেটা ছিল তাই তো তা তুমি ধরে না এই বস্তুটার প্রাথমিক যে আয়তন বা ইনিশিয়াল ইনিশিয়াল যে ভলিউম সেই ইনিশিয়াল ভলিউমটা তুমি ধরে নাও কত ক্যাপিটাল ভি আর যে ভলিউম যেটা চেঞ্জ হলো তাহলে চেঞ্জ অফ ভলিউম সেটা তুমি ধরে নাও কত ডি ঠিক আছে তাহলে এবার এখানে আয়তন যে বিকৃতি সে আয়তন বিকৃতি কত হবে দেখো আয়তনের পরিবর্তন বাই কত প্রাথমিক আয় এটা হবে কি আয়তন বিকৃতি ঠিক আছে এবার বাল্ক মডিউলাস বা আয়তন বিকৃতি গুণাঙ্ক সেই আয়তন বিকৃতি গুণাঙ্ক তাহলে এখানে দেখো যে বাল্ক মডিউলাস এটা যদি কে হয় তাহলে কে ইকোয়াল টু কথা হবে এখানে হবে আয়তন পীড়ন বাই কত আয়তন বিকৃতি অর্থাৎ দেখো এফ বাই এ বাই কত বিকৃতি মানে দেখো ডি ভি বাই কত ভি এটা দেখো এটা আমার পি তাহলে দেখো পি ইন্টু ভি বাই কত ডি ভি এটা লিখতে পারে আমরা ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে কি কে এর যে রাশিমালা সে কে এর রাশিমালা তাহলে দেখো ভি ইন্টু পি বাই কত ডি এটা ঠিক আছে এইবার এখান থেকে এরকম কোয়েশ্চেন আসে যে কোনো কোন বস্তুর দেখো এই ধরনের 
যে পরিবর্তন সে পরিবর্তনটা সব ধরনের বস্তুতেও দেখা বস্তুতেই দেখা যায় কিন্তু দেখো আমরা যদি কঠিন বা তরল পদার্থের কথা ভাবি তাহলে সেখানে দেখো চাপ বা বল প্রয়োগ করলে ওই বস্তুটার যে আয়তন পরিবর্তন সে আয়তন পরিবর্তনটা কি খুবই কম হয় ঠিক আছে আর গ্যাসীয় পদার্থ যদি আমরা নিই তাহলে সেই গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে কি হবে এই আয়তনের যে পরিবর্তন সেই পরিবর্তনটা অনেকটা বেশি হবে তাহলে যদি তোমাকে বলা হয় একটা পূর্ণ দৃঢ় বস্তু বা পারফেক্টলি রিজিড বডি সেই রিজিড বডির ক্ষেত্রে কি এর ভ্যালু কত হবে দেখো রিজিড বডি মানে আমরা জানি যে বল প্রয়োগ করলে বা পিড়ল সৃষ্টি করলে কোনো একটা বস্তুর বিকৃতির মানটা যদি না হয় ঠিক আছে অর্থাৎ যতই বেশি বল প্রয়োগ করা হোক না কেন বস্তুটা যদি আকৃতির কোনো পরিবর্তন না ঘটে বা আয়তনের কোনো পরিবর্তন না ঘটে তা তখন সে ধরনের বস্তুটা কি বলা হয় কি পারফেক্টলি রিজিড বডি বা পূর্ণ দৃঢ় বস্তু তাহলে দেখো পূর্ণ দৃঢ় বস্তুর কথা যদি আমরা ভাবি তাহলে তার ক্ষেত্রে ডিভি অর্থাৎ চেঞ্জ অফ ভলিউম যেটা সেই চেঞ্জ অফ ভলিউমের ভ্যালুটা কথা হবে জিরো হবে তাহলে চেঞ্জ অফ ভলিউম যদি তোমার জিরো হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে কি এর যে ভ্যালু সে কি এর ভ্যালুটা কি হবে অসীম হয়ে যাবে কারণ দেখো ওয়ান বাই জিরো মানে সেটাকে আমরা অসীমভাবে ইনফাইনাইট হবে তাহলে ওই জন্য যে কোনো একটা পূর্ণ দৃঢ় বস্তু সে পূর্ণ দৃঢ় বস্তুর ক্ষেত্রে কি এর যে ভ্যালু সে কি এর ভ্যালু কি হবে অসীম পরিমাণ হবে আর যদি কোনো দেখা যাচ্ছে কোনো একটা বস্তু তুমি যদি সেই বস্তুটাতে অল্প পরিমাণে বল প্রয়োগ করলে তার আয়তনের পরিবর্তন দেখা যায় যে খুব বেশি হয়ে যায় ঠিক আছে তার তখন দেখো সেই ধরনের বস্তুর ক্ষেত্রে কি ইকুয়াল টু সেই কি এর যে ভ্যালু সেই কি এর ভ্যালু কথা হবে শূন্য হবে বা পূর্ণ প্লাস্টিক বস্তু বা একেবারে গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখো অল্প পরিমাণে বল প্রয়োগ করলে তার আয়তনটা কি অনেকটা পরিবর্তন হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে তখন সেই ধরনের পদার্থের ক্ষেত্রে কি এর যে ভ্যালু সেই কি এর ভ্যালু কথা হবে জিরো হবে ঠিক আছে এটা এরপরে আর একটা যেটা আসে এর সঙ্গে রিলেটেড সেটা হচ্ছে সমনম্যতা বা কম্প্রেসিবিলিটি ঠিক আছে সমনম্যতা বা কম্প্রেসিবিলিটি হচ্ছে তোমার ওটাকে আমরা যদি সি দ্বারা প্রকাশ করি বা সমনম্যতা সমনম্যতা এটা ইকাল টু কি ওয়ান বাই কে আর ওয়ান বাই কে যে রাশি সে ওয়ান বাই কে রাশি এটাকে বলা হচ্ছে কি সমনম্যতা তাহলে দেখো কোনো একটা পদার্থের আয়তন বিকৃতি গুণাঙ্কের যে অনন্যক সেই আয়তন বিকৃতির গুণাঙ্কের অনন্যকটাকে বলা হবে কি ওই বস্তুটার কম্প্রেসিবিলিটি বা সংনম্যতা তাহলে এবার দেখো আমরা যদি একটা পূর্ণ দৃঢ় বস্তুর কথা ভাবি তাহলে দেখো পূর্ণ দৃঢ় বস্তুর ক্ষেত্রে কি এর যে ভ্যালু সে কি এর ভ্যালু কত অসীম তাহলে তার যে সংনম্যতা সে সংনম্যতা যদি আমরা সি দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে দেখো সি এটাই পয়েন্ট ধীরে ধীরে জিরো হয়ে যাবে অর্থাৎ যে কোনো একটা পূর্ণ দৃঢ় বস্তু সে পূর্ণ দৃঢ় বস্তুর ক্ষেত্রে সংনম্যতার যে ভ্যালু সেই ভ্যালুটা কথা হবে জিরো হবে কেন কারণ তার আয়তন বিকৃতি গুণাঙ্কটাকে অসীম অর্থাৎ বল প্রয়োগ করে তার যে সংনম্যতা মানে কি চাপ দিয়ে তাকে ছোট করা সেটা ছোট কখনোই করা যায় না যেমন তরলকে অসংনম্য পদার্থ ধরা হয় লসংনম্য পদার্থ সেইগুলোই যাদের সংনম্যতার ভ্যালু কত জিরো ঠিক আছে যেমন দেখো তরল যেটা সেই তরলের উপরে যদি তুমি চাপ প্রয়োগ করো তাহলে সেই তরলের দেখবে কোনো রকম আয়তনের পরিবর্তন করা যায় না ঠিক আছে ওই জন্যে তরলকে কি একটা অসংনম্য পদার্থ বলা হয় আর অন্য যে যে বস্তুর ক্ষেত্রে তোমার ধরো কে এর ভ্যালু জিরো তাহলে তার ক্ষেত্রে সংনম্যতা কে যে অসীম হয়ে যাবে অর্থাৎ অল্প পরিমাণে বল প্রয়োগ করলে তার যে আয়তনের পরিবর্তন সে পরিবর্তনটা কে যে অসীম পরিমাণে হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে এই রাশিগুলো ভালো করে মনে রাখ পাহাড়টা এখানে এটা এই জায়গাটা মনে রাখবে দেখো কে এর যে ভ্যালু এটা পেলাম তো বা সংনম্যতা এবার যদি তোমার ধরো কোনো একটা জায়গায় তুমি যে বলটা প্রয়োগ করেছো বা চাপটা প্রয়োগ করেছে সেই চাপের ভ্যালু যদি খুবই সামান্য হয় তাহলে চাপের ভ্যালু বল যেটা সেই ভ্যালুটা যদি ধরো ডিপি হয় বা চাপের পরিবর্তন তাহলে তখন দেখো কে এর যে ইকুয়েশন সেই কে এর ইকুয়েশনটাকে কীভাবে লেখা যাবে ভি ইন্টু দেখো ডিপি বাই কত ডিভি এটা লেখা যাবে ঠিক আছে এবার কে এর ভ্যালু যদি এটা হয় তাহলে এবার যদি বলা হয় ওই পদার্থ যেটা সে পদার্থ সংনম্যতা বা কম্প্রেসিবিলিটি সেই কম্প্রেসিবিলিটি সি সেই সি ইকালটা দেখার কথা হবে ওয়ান বাই ভি ইন্টু কথা হবে ডিভি বাই ডিপি তাহলে এই যে রাশিমালা এই রাশিমালাগুলো কিন্তু তোমরা একটু ভালো করে মনে রাখবে কারণ এইগুলো নিটের জন্য কাজে লাগবে বা তোমার ক্ষুদ্র যদি পরিবর্তনের কথা বলে তাহলে ক্ষুদ্র পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই ধরনের যে কেস সেই ধরনের কেসগুলো কি অনেক সময় পরীক্ষায় আসে ঠিক আছে ওই জন্য এইগুলো একটু ভালো করে দেখবে
क्रियाशील कंतन पीड़न और कंतन विकृत जो अनुपात से बला हम मडिडिटी दृढ़ता गुण फार्ष्ट देखो कृंतन पीड़न और कृंतन विकृति की देखो कृंतन पीड़न हम एक वस्तु से वस्तुर उपरे जो एक स्पर्शक बल प्रयोग से स्पर्शक बल प्रयोग करार फले जो एक वस्तु शुदुम्र कि आकृतर परिवर्तन घटे क्योंकि आयतने कोकम परिवर्तन ना घटे तक से धरण जे वस्तुर विकृति से विकृति के बला हे कि कृंतन विकृति और वो कृंतन विकृतर फले वस्तुर भरे जो कृंतन पीड़न सृष्टि है से बला हे कि कृंतन पीड़न एवं कृंतन पीड़न और कृंतन विकृत जो अनुपात से अनुपात के बला है कि दृढ़ता गुण ये कौन है जमन तुम धरो एक देशलैर वक्स मजखान जो तुम टेने बार कर अंशटुक पड़े थको सेटार ऊपर जो तुम एक बल प्रयोग करो तेल देखें नीचे दिखे जो अंश से नीचे दिखे अंश स्थिर आपर दिखे अंश कि सामने दिखे सर जाए अर्थात एखे देखो देशलै बक्सर जो भल्यूम से भल्यूम कि कोकम चेन्ज हो क्योंकि और जो शेप आकार आकृति से आकृति कि परिवर्तन हो ठीक है तेल एबार एखे तुम एक बल प्रयोग कर पीड़न क्रियाशील है जेहेतु एखे तुम एक टेंजेंट बराबर स्पर्शक बराबर फोर्स तुम एप्लै कर पीड़न क्या कर बला है कि कृंतन पीड़न जखनी और पीड़न हो विकृति करतरे जो विकृति है से विकृति के बला है कि कृंतन विकृति तेल ये कृंतन पीड़न और कृंतन विकृत जो अनुपात से अनुपात के बला हे कि मडिवलस अफ रेजिडिटी दृढ़ता गुण ठीक है तेल एखे देखो हमारे सुविधार्थे जो एक वस्तुर ए रखम एक तल के कल्पना कर ठीक है जो ये एक घन आकार वस्तु है जेको एक तल आपी एबारे ये वस्तु ए डी सी डी जेको एक तल ठीक है एवं तलटार प्रस्थ से प्रस्थ तुम धरे ना कत एल तक ए बराबर जो एक स्पर्शक बराबर बल प्रयोग करी तक ऊपर अंशा कि सामने दिखे सर जाए नीचे अंश से कोकम परिवर्तन होना तुम धरे ना एखे ये ए अंशा से डाय सिंधु के चले गल और जेटा डी से क्या चले गल डी डाय सिंधु देखो जख ही एखे चले गल ये डी सिंधु एखे से देखो कौन उत्पन्न कर तुम धरे ना ये कौन से कौन डाक थीटा देखो एटा ए डाय बिंदु से डिटा डी डाय बिंदु से चले गल ठीक है ए रखम भाव चले जाए जो एंगल्ट तुम धरो से अंगल्ट कहो थीटा एबार देखो एखे जो दर्धे परिवर्तन से दर्धे परिवर्तन से दर्धे परिवर्तन ये कत स्म एल एट समान कत ए डैश बाटार समान कि डी डी डैस ठीक है और तरह प्राथमिक दर्घ्य से प्राथमिक दर्घ्य कत आज एल तेल एखे जो विकृति बार कर विकृति कत है लेखने देखो विकृति अवश्य ये विकृति टाइम कृंतन विकृति तेल कृंतन विकृति एटार समान कि देखो स्म एल बैपिटाल एल अर्थात यहाँ के रखम भाव लिखते पर डैश बत इम ये लेखा जाए एवं देखो ये कृंतन विकृति बाखने देखो ये अंगल से अंगल है कत डिग्री है नाइनटी डिग्री देखो ए डैश ए बी एटा कि समकोणी त्रिभुज जार ए कौन का कत नाइनटी डिग्री एट ठीक है तेल यार लम्ब और ये कि भूमि धरते परि तेल एक क्षेत्र में जो टैन थीटा बार कर टैन थीटा इक्ल टू देखो कत आस टैन थीटा इक्ल टू आस बत इल अर्थात देखो स्म एल बत कैपिटल एल तेल देखो ये ये टैन थीटा लिखते परि एखे विकृति जो है से विकृति को स्म एल बैपिटाल एल एबारे मना रखे जो को परिवर्तन क्षेत्र में थीटा से थीटार भैलू जो खूब ही नगण्य है तेल एखे टैन थीटा से टैन थीटा 
nearly equal to কত লেখা যায় theta লেখা যায় ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে দেখো theta সেই theta equal to কত small l by capital l অর্থাৎ এখানে বিকৃতি বা বিন্দন বিকৃতির ভ্যালু কত আসছে theta সেটা সমান্তরাল কত small l by capital l এইবার এখানে যদি আমরা এখানে যেটা বার করব সেটা কি মডিউলাস অফ রিজিডিটি বা দৃঢ়তা গুণাঙ্ক তাহলে দৃঢ়তা গুণাঙ্কের ইকুয়েশন কি হবে তাহলে দেখো দৃঢ়তা গুণাঙ্ক হচ্ছে তোমার দৃঢ়তা গুণাঙ্ক দৃঢ়তা গুণাঙ্ক এটা সমান কি ক্রিন্তন পীড়ন তাহলে দেখো ক্রিন্তন পীড়ন বাই হবে ক্রিন্তন বিকৃতি তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে কি দৃঢ়তা গুণাঙ্ক এবার দেখো বিকৃতি যেটা সে বিকৃতিটাকে কি বলা হয় বিকৃতি কিভাবে এই করা হয় পীড়নটাকে পীড়ন ইকুয়াল টু হচ্ছে কত বল বাই ক্ষেত্রফল তাহলে তুমি ধরে নাও এখানে যে স্পর্শক বরাবর বলটা প্রয়োগ করেছো সেটা কত এফ তাহলে এখানে যদি আমরা ক্রিন্তন পীড়ন বার করি তাহলে দেখো ক্রিন্তন পীড়ন এটা ইকুয়াল টু কি আসবে এর উপরে ফোর্স যেটা अप्लाई করতে হয় সেটা কত এফ আর তুমি ধরে নাও এই যে তল যেটা তোমরা নিয়েছো বা আমরা নিয়েছি সেই তলের যে ক্ষেত্রফল সেই ক্ষেত্রফলটা কত আলফা তাহলে এখানে দেখো পিনতর পীড়ন সমান কি হবে f বাই আলফা তাহলে এখানে যদি আমরা ভ্যালুটা বসাই তাহলে ওখানে দৃঢ়তা গুণাঙ্ক সেই দৃঢ়তা গুণাঙ্কের ইকুয়েশন পেয়ে যাব দৃঢ়তা গুণাঙ্ককে n দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে দেখো n ইকুয়াল টু কত হবে f বাই আলফা বাই কি হবে বিকৃতি মানে স্মল l বাই ক্যাপিটাল l এবার দেখো স্মল l বাই ক্যাপিটাল l টা কার কার সঙ্গে সমান थीटा সমান সমান তাহলে এটা ইকুয়াল টু আমি কি লিখতে পারি f বাই আলফা ইনটু কত थीटा তাহলে এটা কার ভ্যালু এটা হচ্ছে মডিউলাস অফ রিজিডিটি বা দৃঢ়তা গুণাঙ্ক যেটা সেই দৃঢ়তা গুণাঙ্কের রাশি মানে ঠিক আছে তাহলে এই যে ক্যালকুলেশন এই ক্যালকুলেশন গুলো তোমরা সবাই ভালো করে মনে রাখবে এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসে এবং এখান থেকে অনেক সময় ম্যাথামেটিক্স আসে এবং আর একটা জিনিস মনে রাখবে যে দৃঢ়তা গুণাঙ্ক এর আগে আমরা যেটা দেখলাম আয়তন বিকৃতি গুণাঙ্ক প্রত্যেকটা যদি তুমি একক বার করো সেই এককটা কি হবে পীড়নের এককের সঙ্গে কি সমান হবে কারণ দেখো এখানে দেখো বিকৃতি যেটা সেই বিকৃতি সেই বিকৃতির কোনো রকম একক নেই তাহলে এখানে দৃঢ়তা গুণাঙ্কে যদি তুমি একক বার করো তাহলে সেটা কি হবে কৃন্তন পীড়ন বা পীড়নের এককের সঙ্গে কি সমান হবে এবার দেখো পীড়ন সেই পীড়ন নাম্বার কত বল বাই ক্ষেত্রফল তাহলে এখানে বল বাই যদি ক্ষেত্রফল হয় তাহলে সিজিএস পদ্ধতিতে এদের যে একক অর্থাৎ যে কোনো তুমি যদি স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক কাকে বলে হোকে সূত্র থেকে আমরা পেয়েছি যে স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পীড়ন আর বিকৃতির যে অনুপাত সে অনুপাতটা ধ্রুবক হয় সেই ধ্রুবকটাকে বলা হচ্ছে কি স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক এবং সব ধরনের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কের যে একক সে এককটা কার সঙ্গে সমান হবে পীড়নের সঙ্গে অর্থাৎ পীড়নের একক কি দেখো সিজিএস পদ্ধতিতে হবে ডাইন পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার আর এস আই পদ্ধতিতে যেটা হবে সেটা হবে কি নিউটন পার মিটার স্কোয়ার তাহলে প্রত্যেকটা যে ইউনিট সেই ইউনিটটা কি হবে সেম হবে ঠিক আছে তাহলে এইগুলা কি সব গেল কি আয়তন এই আমরা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে কি স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক একটা পেলাম পেয়েছি আগের দিন আমরা দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে কি যে ইয়ং গুণাঙ্ক বা ইয়ং মডিউলাস তারপরে একটা দেখলাম কি বাল্ক মডিউলাস বা আয়তন বিকৃতি গুণাঙ্ক আর এখন যেটা এটা হচ্ছে কি মডিউলাস বা ফ্রিজিডিটি বা দৃঢ়তা গুণাঙ্ক তাহলে তিনটে যে ইকুয়েশন সেই ইকুয়েশন তোমরা ভালো করে লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ইকুয়েশন এরপরে আর একটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে পয়সন রেশিও বা পয়সন অনুপাত ঠিক আছে পয়সন অনুপাতটা কি দেখো পয়সন অনুপাত হচ্ছে যে ফার্স্টে আমরা যেটা দেখেছিলাম ইয়ং মডিউলাসের ক্ষেত্রে যে একটা তারকে যখন আমরা ঝুলিয়ে দিয়েছি তার নিচের দিকে একটা বল প্রযুক্ত হচ্ছে তার দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটছে ঠিক আছে এবার দেখো যে কোনো একটা তুমি বস্তু নাও বস্তু যদি নাও তাহলে সেই বস্তুটার যদি দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটে তাহলে সেই সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাসার দরও কীভাবে পরিবর্তন ঘটবে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বরাবর যদি পরিবর্তন ঘটে পার্শ্বে যেটা বা পার্শ্বীয় যে পরিবর্তন সে পার্শ্বীয় পরিবর্তনটা ঘটবে ঠিক আছে তাহলে এখানে পয়সন অনুপাত সে পয়সন অনুপাত কাকে বলে পয়সন অনুপাতে হচ্ছে যে কোনো একটা বস্তু সে যে কোনো একটা বস্তুর পার্শ্বীয় বিকৃতি আর অনুদর্ঘ্য বিকৃতি যে অনুপাত সে অনুপাতটাকে বলা হচ্ছে কি পয়সন অনুপাত ঠিক আছে তাহলে এখানে 
যে যে কোনো একটা বস্তুর দৈর্ঘ্য সেই দৈর্ঘ্যটার যদি পরিবর্তন হয় সেই সঙ্গে সঙ্গে তার যে ব্যাস সেই ব্যাস বরাবর কে যাবে যদি দৈর্ঘ্য বড় হয় তাহলে পাশের দিকে ছোট হয়ে যাবে আর দৈর্ঘ্য যদি ছোট হয় তাহলে পাশের দিকটা কি হবে বড় হবে তাহলে এই যে পরিবর্তন সেই পরিবর্তনটার যে ইকুয়েশন বা রাশিমালা সেটাকে বলা হচ্ছে কি পয়সন অনুপাত এবার আমরা পয়সন অনুপাতটা দেখব এবং পয়সন রেশিও তাহলে পিও আই পয়সন রেশিও पयसन रेशियो हम पयसन रेशियो के सीगमा द्वारा प्रकाश करें सीगमा हे पार्शियो विकृति बी अनुदर्घ विकृति अनुदर्घ विकृति कखना है जो एक वस्तु दर्घ्य बराबर जो परिवर्तन घटे से संगे संगे व्यस बराबर जो परिवर्तन घटे तरह अनुपात तुम्हें धरे ना যে একটা দণ্ডের এখন তুমি নিয়েছ তাহলে প্রাথমিক অবস্থায় এর যে ব্যাস সেই ব্যাসটা তুমি ধরে নাও কত ডি ব্যাস ঠিক আছে আর এই যে দৈর্ঘ্য সেই দৈর্ঘ্য কত ক্যাপিটাল এল এবার যখন তুমি এটাকে এরকমভাবে বড় করলে নিচের দিকে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করে তাহলে এই দৈর্ঘ্যের যে পরিবর্তন ঘটলো সেই দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন কত স্মল এল সেই সঙ্গে সঙ্গে এর যে ব্যাস সেই ব্যাসেরও পরিবর্তন ঘটবে তুমি ধরে নাও এই ব্যাসের যে পরিবর্তন ঘটলো সেটা কত স্মল ডি এখানে দেখো যদি সিগমা বার করে তাহলে সিগমা ইকোয়ালটা কথা হবে দেখো সিগমা ইকোয়াল মানে পার্শ্বীয় বিকৃতি তাহলে বিকৃতি মানে কি পরিবর্তন যতটা হলো আর প্রাথমিক যতটা ছিল তাহলে দেখো এখানে ব্যাসের যে পরিবর্তন সেটা কত স্মল ডি আর প্রাথমিক কত ছিল ক্যাপিটাল ডি তাহলে এটা কি পেলাম আমরা পার্শ্বীয় বিকৃতি বা একে অনুদর্ঘ বিকৃতি তাহলে অনুদর্ঘ বিকৃতি মানে আমার সেটা কত অনুদর্ঘ বিকৃতির যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে স্মল এল বাই ক্যাপিটাল এল তাহলে এই যে রাশিমালা এই রাশিমালাটাকে বলা হচ্ছে পয়সন অনুপাত আর এখানে পয়সন অনুপাত এই জায়গাটা কি একটা মাইনাস নেওয়া হয় কেন মাইনাস নেওয়া হয় দেখো যদি তুমি ভালো করে লক্ষ্য করো তাহলে দৈর্ঘ্য যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে ব্যাসার্ধ কি হবে হ্রাস হবে বা দৈর্ঘ্য যদি হ্রাস পায় তাহলে ব্যাসার্ধটা কি হবে বৃদ্ধি হবে তাহলে দেখো একটা যে পরিবর্তন ঘটছে অন্যটা তার কি বিপরীত পরিবর্তন তাহলে বিপরীতটা বোঝা যায় কি এখানে নেগেটিভ সাইনটা নেওয়া হয় অর্থাৎ একটা যদি দেখো বৃদ্ধি পায় তাহলে অন্যটা কি হবে হ্রাস পাবে ওই জন্যে এখানে কি একটা নেগেটিভ সাইনটা দেওয়া হয় তাহলে এই যে রেশিও সেই রেশিওটাকে বলা হচ্ছে কি পয়সন অনুপাত সেই পয়সন অনুপাত সিগমা ইকোয়ালটা কথা হচ্ছে মাইনাস অফ স্মল ডি বাই ক্যাপিটাল ডি ডিভাইডেড বাই কত স্মল এল বাই ক্যাপিটাল এল এখান থেকে আরও আর একটা যে যে কোয়েশ্চেনটা আসে যে এই সিগমা বা পয়সন অনুপাতকে কি স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক বলা যাবে দেখো পয়সন অনুপাতকে কিন্তু স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক বলা যাবে না কেন কারণ হুঁকে সূত্রে আমরা দেখেছি স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক কোনটা যে স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পীড়ন আর বিকৃতির যে অনুপাত সেই অনুপাতটাকে বলা হয় কি দৃঢ়তা গুণাঙ্ক ইয়ে স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক কিন্তু এখানে দেখো যে পয়সন রেশিও সেটা কি দুটো বিকৃতির অনুপাত অর্থাৎ দেখো একটা পার্শ্ব বিকৃতি আর একটা অনুদর্ঘ বিকৃতি আর স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক হতে গেলে তাকে কি হতে হবে পীড়ন আর বিকৃতির অনুপাত হতে হবে যেহেতু এটা পীড়ন আর বিকৃতির অনুপাত না ওই জন্যে এটাকে কি আমরা স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক বলতে পারব না এটা একটা কি দেখো এটা সংখ্যা মাত্র কেন সংখ্যা মাত্র দেখো আমরা জানি বিকৃতি যেটা সে বিকৃতির কোনো রকম একক এবং মাত্রা নেই তাহলে দেখো পার্শ্ব বিকৃতি তার কোনো একক থাকবে না মাত্রা থাকবে না অনুদর্ঘ বিকৃতি যেটা তারও কি একক এবং মাত্রা থাকবে না এখানে যদি আমরা সিগমা সেই সিগমা বার করে সিগমা রাখি কোনো রকম দেখো ডাইমেনশন এবং ইউনিট থাকবে না ওই জন্য এটা মাত্রাহীন এবং এককহীন একটা কি জাস্ট নাম্বার ঠিক আছে এবং এটাকে যেহেতু এটা পীড়ন আর বিকৃতির অনুপাত না ওই জন্য একে স্মৃতিস্থাপক গুণাঙ্ক বলা যাবে না ঠিক আছে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য আর একটা মনে রাখবে এই যে পয়সন অনুপাত সে পয়সন অনুপাতের যে ভ্যালু সে ভ্যালুটা ভালো করে মনে রাখবে পয়সন অনুপাতের যে ভ্যালু সেটা হয় মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস হাফের মধ্যে ঠিক আছে তাহলে এর মানটা তো মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস যে হাফ সেই প্লাস হাফের মধ্যে কিন্তু হবে এটা প্রমাণ করার জন্য প্রমাণ করব ঠিক আছে তাহলে এটা ভালো করে মনে রাখবে যে পয়সন অনুপাতের যে মান সেটা কত মাইনাস হাফ থেকে প্লাস হাফের মধ্যে হয় ঠিক আছে এরপরে যেটা দেখো তাহলে এখানে আমরা কিছু কিছু এ দেখেছি যেমন গুণাঙ্ক একটা হচ্ছে ইয়ং গুণাঙ্ক ওয়াই পেয়েছি আয়তন বিকৃতি গুণাঙ্ক কে আর আর একটা হচ্ছে কি এর দৃঢ়তা গুণাঙ্ক আর একটা হলো এখন পেলাম কি পয়সন অনুপাত যদি এটা স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক না 
কিন্তু এই চারটার মধ্যে রিলেশন আছে ঠিক আছে তাহলে ফার্স্টে আমরা দেখব কি কি এদের মধ্যে রিলেশন তাহলে এক নম্বর আছে ওয়াই কে আর সিগমার মধ্যে যে রিলেশন সেই রিলেশনটা হয় এদের তিনটের মধ্যে যে রিলেশন সেটা ওয়াই ইকুয়াল টু এটা হয় থ্রি কে ইন্টু ওয়ান মাইনাস টু সিগমা তাহলে এই যে রিলেশন এই রিলেশনগুলো কিন্তু তোমরা সবাই ভালো করে মুখস্থ করে দেবে আর দুই নম্বর দুই নম্বরে ওটা হচ্ছে ওয়াই এর আর সিগমা ওয়াই এর আর সিগমার মধ্যে যে রিলেশন সেই রিলেশনটা হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু টু এম ইন্টু ওয়ান প্লাস হতো সিগমা এ একটা রিলেশন তারপরে তিন নম্বর সে তিন নম্বর হচ্ছে কে এর আর সিগমার মধ্যে রিলেশন সেটা হচ্ছে তোমার সিগমা সে সিগমা ইকুয়াল টু তোমার থ্রি কে মাইনাস টু এর ডিভাইডেড বাই এটার সমান তোমার হচ্ছে সিক্স কে প্লাস কত টু এ তাহলে এই একটা রিলেশান আর একটা রিলেশান আছে এই টোটাল যে রিলেশান এই রিলেশানগুলো তোমরা ভালো করে মনে রাখবো আর একটা হচ্ছে চার নম্বর সে চার নম্বর হচ্ছে ওয়াই কে আর এনের মধ্যে রিলেশান এটা সমান হচ্ছে নাইন বাই ওয়াই এটা সমান হবে ওয়ান বাই কে প্লাস থ্রি বাই এম তাহলে এই যে চারটে রিলেশান এই চারটে রিলেশান তোমরা কি মুখস্থ করবে দেখো এটার প্রমাণটা তোমাদের সিলেবাসে নেই তা তোমরা এটা দেখতে পারো তোমাদের যে বই সে বইয়ের দেখবে হোয়াটসের যে কোয়েশ্চেন বা হায়ার অর্ডার থিঙ্কিং স্কিল সেই কোয়েশ্চেনের ওখানে দেখবে করে দেওয়া আছে কিন্তু এটা প্রমাণটা তোমাদের দেখার কোনো দরকার নেই এটা পরীক্ষা আসবে না এই যে চারটে সম্পর্ক এই সম্পর্কটা তোমরা ভালো করে মনে রাখবে কারণ এখান থেকে কিন্তু ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম আসে ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে তিনটের মধ্যে সম্পর্ক তাহলে এই তিনটের মধ্যে যে কোনো দুটো যদি আমার বলা থাকে তাহলে যে কোনো একটা ইকুয়েশনে বসালে অন্যটা কি আমরা পেয়ে যাব ঠিক আছে ওই জন্যে এই চারটের যে রিলেশান এই রিলেশানটা তোমরা একটু ভালো করে মনে রাখবে ঠিক আছে এরপরে যেটা আর একটা তোমরা দেখবে যে অনুদর্ঘ বিকৃতিতে যদি আয়তন স্থির থাকে তাহলে যে কোনো একটা বস্তুর যে পয়সন অনুপাত সেই পয়সন অনুপাতের ভ্যালু কথা হবে ঠিক আছে তাহলে অনুদর্ঘ বিকৃতিতে আয়তন যদি স্থির থাকে তাহলে অনুদর্ঘ বিকৃতিতে আয়তন স্থির থাকলে আয়তন স্থির থাকলে পয়সন অনুপাত অনুপাতের মান ঠিক আছে তাহলে দেখো কোনো একটা তুমি কি করেছো অনুদর্ঘ বিকৃতি ঘটিয়েছো তাহলে অনুদর্ঘ বিকৃতি যদি ঘটাও তাহলে দৈর্ঘ্যের যদি পরিবর্তন হয় সেই সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাস যেটা তো ব্যাসার্ধ সেই ব্যাসার্ধরও কি হবে পরিবর্তন ঘটবে তাহলে তখন যদি আয়তন স্থির থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে পয়সন যে রেশিও বা সিগমা সেই সিগমার ভ্যালু কথা হবে সেটা আমরা দেখব ঠিক আছে তাহলে তুমি ধরে নাও এরকম একটা দণ্ড নিয়েছ এই দণ্ডটার যে দৈর্ঘ্য প্রাথমিক অবস্থায় সেই দৈর্ঘ্যটা তুমি ধরে নেব তো এল ঠিক আছে আর এই দণ্ডটার যে ব্যাসার্ধ সেই ব্যাসার্ধ কত আর ঠিক আছে বা তুমি দণ্ডটার স্মল এল যদি তুমি ধরে নাও স্মল এল ধরে নিলে তাহলে এই দণ্ডটার তুমি যদি প্রাথমিক অবস্থায় আয়তন বার করো তাহলে আয়তন ইকুয়ালিটি কী হবে দেখো পায় আশ্রয় দিল তাহলে এই দণ্ড বা যখন একটা তার যদি নাও সেটা কি লম্ব বৃত্তাকার চোঙের মতো তাহলে তার আয়তনের ফর্মুলা কি পায় আর স্কোয়ার ইন্টু কত এল ঠিক আছে তাহলে এই বস্তুটার ক্ষেত্রে যদি আমরা ধরো ডেরিভেটিভ করবে আয়তনের পরিবর্তনটা বার করি তারপর ডিভি সে ডিভি ইকুয়াল টু কী হবে ডিভি ইকুয়াল টু তুমি ধরো পাই আর স্কোয়ার এটাকে ফিক্স রাখলে যেটা কথা ধরো ডিএল দেখো ডেরিভেটিভ যদিও তোমাদের এখনও হয়নি তবে এই জায়গাটা মনে রাখবে ডেরিভেটিভ একটা ফর্মালিটা মনে রাখবে যে ডি ডি এক্স অফ এক্স টু ডি ওয়ার এল এটার ফর্মুলা হচ্ছে এল এল টু এক্স টু ডি ওয়ার কত এল মাইনাস ওয়ান এই ফর্মুলাটা তোমরা ভালো করে মনে রাখবে তাহলে এবার ইউ ভি আকৃতির আছে দেখো এখানে আটটাও পরিবর্তন হচ্ছে এলটা পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে দুটো যদি এক একসঙ্গে পরিবর্তন হয় তাহলে যে কোনো একটাকে ফার্স্টে ফিক্স রাখলাম যে অন্যটার পরিবর্তনটা লিখলাম তাহলে দেখো ফার্স্টে পাই আর স্কোয়ার ইন্টু কত ডি এল হলো প্লাস এবার কি এলটাকে ফিক্সড করবো আর এ ডেলিভারিটি করবো তাহলে দেখো পাই ইন্টু এল পাইটা কি একটা কনস্ট্যান্ট ওর কোনো ডেলিভারিটি হবে না তারপরে দেখো কি আর স্কোয়ার 
তাহলে এই নিয়মে যদি তুমি বসাও তাহলে দেখো উপরে কত আছে টু তাহলে টুটা নেমে আসলো আর আর এর পাওয়ারে কি হবে টু মাইনাস ওয়ান তাহলে টু মাইনাস ওয়ান মানে আর এর পাওয়ারে কত ওয়ান কিন্তু এখানে কত হয়ে গেল বি আর হয়ে গেল ঠিক আছে এটা হবে তাহলে এইটা এবার দেখো এখানে যেহেতু অনুদৈর্ঘ্য যে বিকৃতি সে বিকৃতি কি আয়তন যদি স্থির থাকে তাহলে আয়তন যদি স্থির থাকে তাহলে ডিভির যে ভ্যালু সেই ডিভির ভ্যালু কত হবে জিরো হবে তাহলে এটা কখন হবে ফর ফিক্সড ভলিউম তাহলে ফিক্সড ভলিউমের ক্ষেত্রে ডিভির যেটা সেই ডিভির ভ্যালু কত জিরো তাহলে ডিভির ভ্যালু যদি জিরো হয় তাহলে এটা এটা কী হবে জিরো হবে অর্থাৎ দেখো পাই আর স্কোয়ার ডি এল প্লাস পাই এল টু আর ডি আর এটা কত জিরো তাহলে এটা যদি তো যদি জিরো হয় তাহলে দেখো পাই এল টু আর ডি আর এটা কত মাইনাস পাই আর স্কোয়ার কত ডি এল তাহলে এখানে পাই পাই কেটে গেল আর এখানে আর স্কোয়ার আছে তাহলে একটা আর কেটে যাচ্ছে তাহলে এখানে দেখো আর ডি আর এটাই কত কত হবে দেখো মাইনাস এখানে ডি এল বাই কত মাইনাস ডি এল বাই এল এটা হবে সরি এখানে ডি আর বাই কত আর হবে কারণ এখানে আর স্কোয়ার আছে তো এখানে একটা টু হয়ে গেল তাহলে এখানে দেখো এটা যদি আমরা বার করি যে টু ইকাল টু কথা হবে বা এটাকে নিচে নামে গেল তাহলে ডি আর বাই আর বাই কত তাহলে মাইনাস এখানে দাম ডি এল বাই কত এল তাহলে এটা ইকাল টু দেখার কথা হবে হাফ হবে তাই না তাহলে এখানে দেখো এই যে রাশিমালাটা আমরা পেলাম এটা কি দেখো ডি আর বাই আর ডি আরটা কি ব্যাসার্ধের পরিবর্তন বা ব্যাসের পরিবর্তন আর আরটা কি প্রাথমিক ব্যাসার্ধ ডি এলটা কি দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন আর এলটা হচ্ছে প্রাথমিক দৈর্ঘ্য তাহলে দেখো এইটা কি হয়েছিল এটা হচ্ছে পার্শ্বীয় বিকৃতি আর এটা হচ্ছে কি অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি আর এখানে আগে মাইনাস আছে তাহলে পার্শ্বীয় বিকৃতি আর অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি যেটা সেই অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতির যে অনুপাত এই অনুপাতটাকে আমরা কি বলি পয়সন রেশিও বলি তাহলে এখানে দেখো পয়সন রেশিওর যে ভ্যালু সে পয়সন রেশিয়ে সিগমা সেই সিগমা ইকাল্ট কথা হবে প্লাস হাফ হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে পয়সন রেশিওর যে এমনি আমরা থিওরিটিক্যাল যে মানটা পেলাম বা যদি কোনো একটা বস্তুর অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি ঘটানো হয় এবং তখন যদি কোনো একটা বস্তুর আয়তনটা ফিক্সড থাকে তাহলে তখন পয়সন অনুপাতের যে মান সে পয়সন অনুপাতের মানটা কত হাফ হবে দেখো সবসময় যে অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি ঘটালে আয়তন স্থির থাকবে এমনটা না সে থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে তাহলে যদি স্থির থাকে তাহলে তখন পয়সন অনুপাতের যে ভ্যালু সে পয়সন অনুপাতের ভ্যালুটা কথা হবে প্লাস হবে ঠিক আছে তাহলে এটা তোমরা ভালো করে দেখবে আর একটা কোশ্চেন যেটা ওইটা তোমরা ভালো করে মনে রাখবে যে একটু আগে আমরা দেখলাম পয়সন অনুপাতের যে মান সে মানটা তোমার কত থেকে কত হতে পারে মাইনাস হাফ থেকে প্লাস হাফ তাহলে সেটা তোমরা কিভাবে বার করবে দেখো এর আগে যে আমরা রিলেশনগুলো পেয়েছি সেই রিলেশন থেকে বার করে দেখো একটা রিলেশন ছিল ওয়াই কালটা কত থ্রি কে ইন্টু ওয়ান মাইনাস কত টু সিগমা এটা আমরা পেয়েছিলাম তাহলে এখান থেকে দেখো যে ওয়াই বাই থ্রি কে এটাই কালটা কত ওয়ান মাইনাস কত টু সিগমা এটা ঠিক আছে তাহলে দেখো ওয়াই বাই থ্রি কে তার যে ভ্যালু সে ভ্যালুটা কী হবে গ্রেটার দ্যান ওয়ান হবে তাহলে এটা যদি গ্রেটার দ্যান ওয়ান হয় তাহলে ওয়ান মাইনাস টু সিগমা এটার ভ্যালু কত গ্রেটার দ্যান ওয়ান তাহলে এখানে দেখো ওয়ান মাইনাস বা ওয়ান গ্রেটার দ্যান কত হবে টু সিগমা তাহলে এখান থেকে যে সিগমা যেটা সেই গ্রেটার মানে গ্রেটার দ্যান এটা কথা হয়ে যাবে হাফ হয়ে যাবে তাহলে এই যে ভ্যালু এই ভ্যালুটা মনে হয় আর একটা দেখো ইকুয়েশন পেয়েছিলাম আর একটা ইকুয়েশন কী ছিল যে ওয়াই সেই ওয়াই কত কত টু এ ইন্টু যেটা ছিল ওয়ান প্লাস কত সিগমা তাহলে এখান থেকে ওয়াই বাই টু এন এটাই কত ওয়ান প্লাস সিগমা ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে যদি তুমি দেখো এই ওয়াই বাই টু এন এটা গ্রেটার দ্যান ওয়ান তাহলে দেখো ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস সিগমা এটা গ্রেটার দ্যান ওয়ান তাহলে এখানে দেখো সিগমা যেটা সিগমার ভ্যালু কথা হবে ও সরি এটা গ্রেটার দ্যান এটা তোমার গ্রেটার দ্যান জিরো হবে তাহলে এটা গ্রেটার দ্যান কত জিরো ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো সিগমা লেস দেন কত মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে কি মাইনাস ওয়ান আর প্লাস আপের যে মধ্যে সে মধ্যে সিগমার ভ্যালুটা কি থাকবে তাহলে এই যে দুটো ক্যালকুলেশন এই দুটো ক্যালকুলেশন তোমরা একটু ভালো করে দেখবে ওকে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই এতদূর পর্যন্ত যে তোমাদের হলো এটা তোমরা ভালো করে সবাই ক্যালকুলেশনগুলো দেখবে এবং বইটা দেখে তোমরা সব লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে
তাহলে এই এখান থেকে দেখবো প্রচুর क्वेश्चन আসবে এবং নিটে এখান থেকে অনেক क्वेश्चन আসে আর এই যে জিনিস এই জিনিসগুলো তোমার পরে অনেক অন্য যে চ্যাপ্টার সেই চ্যাপ্টার পড়তে গিয়ে কাজে লাগবে ওজন্য তোমরা এটা ভালো করে লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে যদি তোমাদের কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে এটা হচ্ছে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এই নম্বরে তোমাদের নাম লিখে আমরা তোমাকে আমরা এসএমএস করতে পারো ঠিক আছে যে জায়গাটা বুঝতে পারবে না পার্টিকুলার সেই জায়গাটা ভয়েস রেকর্ডিং করে বা সেই পার্টিকুলার জায়গাটা তোমরা ছবি তুলে বা লিখে আমাকে এই নম্বরে তোমরা যদি হোয়াটসঅ্যাপ করো তাহলে আমি সেটা আবার তোমাদেরকে ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করব ঠিক আছে ওকে তাহলে আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আচ্ছা এই জায়গাটা একটু লিখতে আমার গন্ডগোল হয়ে গেছে দেখো এটা আছে এরকম আছে তো যে তাহলে 1 গ্রেটার দ্যান কত 2 সিগমা তাহলে এখানে দেখো যে হাফ এটা গ্রেটার দ্যান কত সিগমা বা এখানে সিগমা লেস দ্যান কত হবে হাফ হবে ঠিক আছে আর এটা কি হবে এটা হবে তোমার তাহলে এখানে দেখো যে সিগমা এটা গ্রেটার দ্যান কত -1 হবে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে সিগমা লেস দ্যান হাফ আর এখান থেকে হবে সিগমা গ্রেটার দ্যান কত সিগমা গ্রেটার দ্যান কত -1 ঠিক আছে তাহলে একটু একটু তোমরা ঠিক করে নাও তোমরা ঠিক করে নেবে যে সিগমার ভ্যালু হাফের থেকে কি হবে কম হবে আর -1 এর থেকে কি বড় হবে ওকে 